欢迎进入一个带你解读世界的频道。今天我们再来解答一个困扰很多国人的问题，也就是为什么俄罗斯在民主化后似乎表现的不怎么样，民主好像也没什么用。俄罗斯这些年又走回老路，回到了普京大帝的一言堂时代。我们尽量用通俗易懂的语言，让你一听就懂，今后不再困惑。我们知道，俄罗斯在苏联时代是高度的计划经济。经济的各个方面包括产品价格、为谁生产、企业所有权都是中央计划指定。当然，全社会也是社会主义高福利，大部分国企员工从育儿到养老都是国家供给。熟悉中国国企的朋友应该不会陌生。在这种制度下，人们的积极性就无法被调动，也就谈不上创新和创业。这套违背市场规律的模式，越到后来越无法运转。苏联经济还大量依赖能源。1984年，能源出口占外汇收入的比重高达 50% 到了80年代末、90年代初，加上世界能源危机和军费严重超支的后遗症，卢布出现严重贬值，国民购买力严重下降，国内物资、商品，尤其是生活用品极度匮乏。1991年，苏联解体，戈尔巴乔夫和苏共退出历史舞台。此时的俄罗斯人认为，只有资本主义和民主制度才能救俄罗斯。我们这里要强调一下，资本主义是经济制度，民主是政治制度。分析问题的时候要分开看。其实刚独立的俄罗斯，从很多方面看都挺民主。俄罗斯开始几个选举是竞争激烈且公开透明，俄罗斯的司法系统运行良好。毕竟刚从共产主义阴霾中走出，所有人都想好好的重新开始。在1991年的俄罗斯首次总统选举中，叶利钦以 57% 的选票。当选首任总统，不过选举和言论开放短时间容易做到，但俄罗斯的经济和社会的方方面面依然还停留在苏联模式。资本主义企业制度、金融制度、劳工制度、社保制度，这些都不是一朝一夕就可以有，都需要慢慢的设计和改革。那么叶利钦上台后又做了些什么呢？这里我们需要先简单讲一个概念，叫做国家能力。国家能力指的是政府有多大的能力。确保秩序和执行政策，包括公务员以及司法系统等等。这个国家能力不能太弱，太弱你连保障言论自由、法治这些民主元素都难，甚至保障基本的治安和政策执行都无法完成。你像非洲、拉美的一些国家，毒贩甚至可以把持一方，但是国家能力太强，则又常常触犯到公民的基本权利，如当年的共产和法西斯政府，包括现在国内的越来越高的天网和大数据监控。苏联可以分分钟把不听话的人民送到古拉格，所以你需要一个折中。你像欧美以及韩日台新等国家，他们的国家能力可以说是比较适中，确保政策执行的同时，权力也被约束。那么，既然苏联有较强的国家能力，只要一步步的稳步改革，成功就可以预期。然而，叶利钦一心模仿资本主义，他认为苏联太过集权，需要大量放权，比如他和州政府签订了协议。尽量减少干涉，允许私人积累财富，这些其实也没大问题。欧美的联邦制也是如此，但两者却有很大的区别。欧美的政治和经济制度已经健全，需政府尽量不干预市场；而俄罗斯百足之虫，急需改革，过度削弱国家能力显然不行。此外，苏联的精英层，也就是当年的苏共干部，这批官僚集团加上亲属，共有三百万，约占全国人口的 1.5%。他们对俄罗斯这条大船到底要往哪走并不清楚，他们怕未来失去权力，便自发地选择了集体削弱政府职能、懒政代政、中饱私囊，导致俄罗斯的国家能力再次削弱。苏联后期经济几乎崩溃，不再公布经济数据。俄罗斯继承了苏联的衣钵，内外债高筑，一堆半死不活的国企。由于生产积极性的缺失，社会总供给严重匮乏，再加上恶性通胀。所有物品都得凭票证定额供应。叶利钦此时认为，俄罗斯的改革不能再小打小闹，必须一百天跑步进入资本主义。这个说法听起来是不是很熟悉？上次提出类似说法的是中国1958年开始的大跃进，结果造成了悲惨的三年饥荒。所以听到类似说法，需保持警惕。叶利钦联合少壮派35岁的盖达尔，设计了一套休克疗法方案，准备给俄罗斯来一次大手术。我们简单说下这个休克疗法。休克疗法是芝加哥经济学派提出的，针对通货膨胀严重的国家，尤其是原计划经济国家。
当一国出现供需严重失衡和恶性通胀的时候，可以采取主动放松价格管制，减少国家补助以及快速贸易自由化，让经济系统恢复平衡和自我调节。当然，这需要一定的时间和短期阵痛。休克疗法在七八十年代的智利和玻利维亚，以及后来的东欧国家如波兰都成功的实施过。当然，俄罗斯体量更大，计划经济程度更高，通过休克疗法。来稳定系统的难度显然要比波兰高得多。1992年1月2日，俄罗斯正式实施休克疗法。第一，价格自由化，俄罗斯一次性放开了大约 90% 的消费品的价格。第二，实行紧缩的财政货币政策，俄罗斯政府提高税率，增加预算收入，并且大力压缩政府投资，大幅度削减各种补贴和援助。第三，大规模私有化。这包括各类小型商业和工业的私有化，以及大中型国有企业的私有化。这三点看上去的确很美好，但是问题又来了。前面我们讲到的俄罗斯的国家能力被大大削弱，而且各类机构和制度还是苏联时代。面对如此巨大的政策调整，你要如何去执行呢？举个例子，货币自由化，俄罗斯当时连央行以及商业银行的基本职能和设施都不完备，还是共产时代的老系统。你让一个共产主义系统如何去执行货币自由化呢？另外，体制内精英层都在想着如何中饱私囊。你这时候突然说要放任不管，鼓励私有化，那国企老总自然就摇身一变，都变成私有寡头。这种现象在朱镕基国企改革的时候也有很多。俄罗斯的休克疗法结果自然是很悲惨的，凤凰涅槃没实现，国民经济与人民生活水平一落千丈。此后，俄罗斯经济连续七年负增长，生产总值累计下降 40% 广大工薪阶层的收入更是巨减。俄罗斯老百姓纷纷举行各种抗议活动。然而，此时的叶利钦却对他们进行血腥镇压。别忘了，叶利钦可是当年俄罗斯联邦最高苏维埃主席，身上免不了有那个时代的印记。共产国家领导人都比较擅长镇压民众。在1992年初到1993年上半年，俄罗斯发生了。多起军警暴力镇压群众集会的流血事件。此时，叶利钦也已意识到国家能力的不足，自己还处处受到宪法和议会的限制。于是，他想到了修宪，想要一次性扩大总统的权利。但这提法遭到了议会的强烈反对。1993年9月21日，叶利钦发表电视讲话，宣布解散人民代表大会，提前举行新议会的选举。随后，最高苏维埃则宣布叶利钦为宪，由支持议会的副总统鲁茨科伊任代总统。总统和议会斗争达到白热化。叶利钦作为前共产领导人，自然也不吃素，他派军队包围了议会所在地，切断了议会同外界的联系。但议会得到越来越多的群众前来保卫。在双方对峙的十余天后，部署在附近的坦克开始进行炮击，议会被攻陷，数百人丧生。这就是所谓的十月事件。十月事件后，叶利钦加速集权，他发表一系列命令，暂停宪法法院以及各级议会的活动，改变地方自治制度，修改一系列现行的法律和法规。与此同时，叶利钦于1993年12月通过新的宪法草案，大大扩大了总统的权限，并极大的限制议会。至此，叶利钦把俄罗斯带入了准专制色彩的资本主义制度，经济的大幅倒退加上叶利钦的独断专行。到了1996年总统选举前夕，叶利钦的支持率下降到 2% 的最低点。在同年的议会选举中，俄共取得了重大胜利，成为议会第一大党。接着，俄共领导人久加诺夫宣布参加总统竞选，这对叶利钦形成了极大的威胁。随后，叶利钦通过垄断电视台的寡头裙带，大肆攻击俄共，试图唤起人们对那个时代的厌恶。同时，西方政府不希望共产党再次上台，也宣布支持叶利钦。叶利钦的策略被证明的确有效，在首轮的总统大选中，叶利钦得票率 35% 和久加诺夫同时进入第二轮，并在第二轮的对决中，叶利钦以 54% 的优势当选俄罗斯联邦第二任总统。选举获胜后，叶利钦论功行赏，寡头波塔宁被任命为第一副总理，主管经济部；另一寡头别列佐夫斯基。被任命为负责国家安全事务副秘书，由此开了寡头直接参政的先例。选后没多久，叶利钦突然病倒，并动了心脏大手术。在这前后相当长的一段时间内，名义上总统职务由总理切尔诺梅尔金代理。
，实权却掌握在和叶利钦亲近的家族手里。在叶利钦第二任期的最后一年，他选择了普京为接班人，并刻意培养普京。普京的强人形象带给俄罗斯百姓一丝希望，并在次年大选获胜。在2004年别斯兰人质危机后，普京威望进一步提升，他决定进一步集权。并废除州级领导人的选举，改由他亲自任命。对此，就连叶利钦与戈尔巴乔夫都看不下去，他们出来批评普京是民主倒退，是返回苏联时代。然而，此时的普京并不急于理睬，继续我行我素，并进一步限制言论和反对势力。后来的事我们也都知道，梅普二人把俄罗斯重新带回了独裁时期。纵观俄罗斯民主化后的失败表现，主要原因一目了然。第一，苏联70年的计划经济积重难返，导致改革一开始就异常艰巨。第二，叶利钦推进改革的政策和方法出现严重失误，导致俄罗斯的民主徒有其表，国家能力不足，休克疗法给下方，支撑民主的经济制度，造成极大伤害。第三，随着俄罗斯百姓和精英的信心丧失，叶利钦没能继续一步一个脚印的推进改革。普京上台后进一步集权，俄罗斯又重新倒退回威权时代，所以俄罗斯当前的困境严格说不是民主的锅，民主都没实行几天。这个锅属于近一个世纪的共产集权和迅速倒退回威权。反观一些东欧国家，如波兰、捷克，他们在转型阵痛之后，稳扎稳打的推进改革。目前波兰、匈牙利人均已接近2万美元。我们对比俄罗斯，反观中国。在1978年经济崩溃后，邓小平、赵紫阳等人慢慢的推进各项改革，到朱镕基完成国企改制，整整花了20年。中国的经济制度已经基本上对标西方。我在《中国经济崛起之谜》里挖掘了整段经济史。如今学界公认，中国的崛起靠的并不是威权，有太多的威权国家最后人亡政息。中国是靠着对标西方，逐步完善的经济制度，并且带有不少民主制的特色。如官员、公务员责任制、干部任期制、个人财产严格保护等等。当然，中国政治则是另一个话题。目前政治的进一步集权，更是为了统治者自己服务。不过，也有学者认为，对比苏联，中国的改革实际上更类似日韩台等发展中国家模式。因为中国除东北的大部分地区，在改革之初并不是国企占多且高福利，而是一穷二白的局面。这和俄罗斯以及东欧不同。中国的东北地区更类似俄罗斯，至今发展的并不好，所以说计划经济包袱太重是失败的一个重要因素。以上就是关于俄罗斯民主化的相关讨论，欢迎大家点赞订阅，谢谢大家。